ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് ടെക്നിക് സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്കും വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ റാപ്പിഡ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറിയും വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി ദ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ആർ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബിൽഡിങ്സ് ടു നോർമൽ ബേൺ ക്ലേ ബ്രിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേൺഡ് ക്ലേ ബ്രിക്സ് ഇതിന് പകരം ഈ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് വളരെ എഫക്റ്റീവും എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആർ നോൺ ആസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് മഡ് ബ്ലോക്സ് എസ് എം ബി ഓർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് കംപ്രസ്ഡ് എർത്ത് ബ്ലോക്ക് ദീസ് ബ്ലോക്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫാഷൻ എംപ്ലോയിങ് സിമ്പിൾ മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓർ സെമി മെഷനൈസ്ഡ് പ്ലസ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ലോക്കൽ സോയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമെൻറ്റ് സോയിൽ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫാഷനിൽ മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടോ സെമി മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓൾസോ ദീസ് ബ്ലോക്സ് ആർ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് കൺസ്യൂം ലെസ് തേമൽ എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നോർമൽ ക്ലേ ബ്രിക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ എക്കണോമിക്കലും ആണ് തെർമൽ എനർജി വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതിനെ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ആഡിങ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ടു മട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ സോയിലിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ആഡ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ടു സോയിൽ അതർ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ലൈക്ക് ലൈം പോസലോന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈംസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈമും പോസലോണയും പിന്നെ സിമെൻറ്റ് ലൈമിൻ്റെ പേസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് സോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് യൂഷ്വലി ബീങ് യൂഷ്വലി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ലാർജ് സൈസ് ദാൻ നോർമൽ ക്ലേ ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ നോർമൽ ക്ലേ ബ്രിക്കിനേക്കാളും ഏകദേശം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ലാർജർ സൈസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ദ ജോയിൻസ് ആർ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി റിഡ്യൂസ് അപ്പോൾ നോർമൽ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ സൈസ് വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ജോയിൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പും സൈസും വരുന്നത് അടുത്ത ടെക്നോളജി ലാസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഫില്ലർ സ്ലാബിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ സിമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ടൈലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ പോട്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു വോയിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ലാബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വോളിമെട്രിക് സൈസിൽ വോയിഡ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോളോ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടി ബോക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാത് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ
in building construction the slab is very important structural members to make space and the slab is one of the largest member consuming concrete oru building eduthu kenjal etto important aayittulla oru structural member aanu slab slab aanu namukku space structural space provide cheyunnu first floor second floor ennalla reethiyil adu pole enna etto koodlu concrete consume cheyunna oru building part um slab aanu the main obstacle with concrete construction in case of horizontal slab is the high weight which limits the span അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലാബ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലാബിൻ്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സ്പാനിലുള്ള സ്ലാബുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോളം സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും as the span is increased the deflection of the slab also increases appo aa reethil nammal normal concrete use cheyumbo slab inde span length increase cheyidittundengil adin anusarichu undavuna deflection slab inde bending koodum therefore the slab thickness should be increased appo bending avoid cheyanengil veendum slab thickness koodram increasing the slab thickness makes the slab heavier and increase the column and foundation size appo angane nammal bending avoid cheyan vendi slab inde thickness nammal kooti kenjal adu kondu undavuna load കുറച്ചുകൂടി ഹെവിയർ ആവും ആ ലോഡ് ഹെവിയർ ആകുമ്പോൾ അതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന കോളം ഫൗണ്ടേഷനും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആ സ്ട്രക്ചറൽ കോസ്റ്റും സ്ട്രക്ചറും ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് മാറും ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദസ് ദിസ് മേക്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്യൂമിംഗ് മോർ മെറ്റീരിയൽ സച്ച് എസ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ സൈസുള്ള റൂം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്ലാബും തിക്നസ് കൂടിയ സ്ലാബും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻ എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ബീമും കോളവും ഫൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഒത്തിരി വേണ്ടി വരും to avoid these disadvantages which were caused by increasing the self weight of slab idellam varunathu slab inde self weight undana kaaranam slab inde self weight hold cheyana aanu kolathinte size kootunnu kolathinte slab inde weight hold cheyan vendittana aanu nammal footing inde size kootunnu appo slab inde self weight korakkan vendi slab inde athu nammal voids prepare cheyum adinaana nammal void slab system nu parayunnu the idea of creating engineered voids with a solid slab system helps to reduce the overall weight of the slab system appo nammal കറക്റ്റായിട്ടൊരു എഞ്ചിനീയർഡ് മെത്തേഡിൽ സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വോയിഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യും വോയിഡ്സ് സോളിഡ് സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതായത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നോർമൽ സ്ലാബ് പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മൾ വോയിഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് സ്ലാബിൻ്റെ ഓവറോൾ വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും ദ വോയിഡ് സ്ലാബ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ട മിനിമം പെർഫോമൻസ് എത്രയാണോ അത് അതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് വോയിഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റൽ എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ദ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ് ടു മേക്ക് വോയിഡ് സ്ലാബ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് അൺനെസസറി കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺനെസസറി കോൺക്രീറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൻസ് റെഡ്യൂസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദ സ്ലാബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും തിക്നെസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ പോർഷനിൽ ഫുള്ള് വോയിഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അൺനെസസറി കോൺക്രീറ്റിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ലാബിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും സ്ലാബിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും സ്ലാബിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സ്പാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ബെൻഡിങ് വരാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലോഡൊന്നും വരുന്നില്ല
ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ് അറേ ഓഫ് ഹോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സ്ലാബ് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാധാ സ്ലാബ് പോലിരിക്കും പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ അറയിൽ കുറേ ഹോൾസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹോൾസിലൊന്നും ഹോൾസിലൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ല ദ സിസ്റ്റം ഹെൻസ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സേഫ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ദിസ് ഈസ് ഹെൻസ് കോൾഡ് വേർഡ് ബയാക്സിയൽ സ്ലാബ് ഓർ ബയാക്സിയൽ സ്ലാബ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെയാണ് അതായത് ആക്ച്വലി കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് തട്ട് ഏറ്റവും താഴെ തട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വോയിഡ് ഫോമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സാണ് ഒരു സ്പൈറൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സോളിഡ് ബോക്സാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നീഡിലുണ്ട് ഓരോന്നിനും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓരോന്നും നല്ല സ്പേസിങ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിൽ സ്പേസ് ചെയ്യും പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നോർമലി കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നോക്കിയാലും താഴെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദ ഫോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ലാബ് ഇൻ എ ഗ്രിഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് ഒരു ഗ്രിഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് യൂസിങ് ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ഓരോ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സും ഒരു ടെമ്പററി സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നിർത്തുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബോൾസൊക്കെ ചുമ്മാ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വോയിഡ് ബോക്സുകളാണ് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പി പോർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു സപ്പോർട്ട് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴെ സ്ക്രൂ ചെയ്തോ ടാഗ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ മെഷ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആസ് ദേ ക്രിയേറ്റ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ജോമെട്രിക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോയിഡ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ദ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നോർമലി ഈ ഒരു മെഷ് മെഷ് ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് വോയിഡ്സും കോൺക്രീറ്റും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ജോമെട്രിക് പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദ വോയിഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് വോയിഡ് ഫോമസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലാബിൻ്റെ അകത്ത് വോയിഡ് സ്ലാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വോയിഡ് ഫോമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബബിൾ ഡെക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തത് കോ ബയാക്സ് യു ബൂട്ട് ബീറ്റോൺ ബി പ്ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എയർ ഡെക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓരോ വോയിഡ് സ്ലാബിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യു ബൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ബൂട്ട് വോയിഡ് സ്ലാബാണെന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ബബിൾ ഡെക്ക് വോയിഡ് ഫോമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബബിൾ ഡെക്ക് സ്ലാബ് എന്ന് പറയും ബബിൾ ഡെക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് റിപ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് മാസ് വിത്ത് ഹോളോ ഓർ ഫോം ഫിൽഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ അപ്പോൾ ഒരു ബബിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് തട്ടടിച്ചേക്കുന്ന ഫോം വർക്ക് ആണിത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം വർക്ക് ആണിത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾസ് ആണ് ആദ്യം വെക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്പേസിങ്ങിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾസ് വെക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൽ വെക്കേണ്ട റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മെഷ് ഷേപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പക്കാ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു ബോക്സായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വോയിഡ് സ്പേസിൽ വരേണ്ട കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാൻ
സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തട്ടിൽ വെച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോക്സോടെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് താഴെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് വരില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റ് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഫിനീഷ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു ബൂട്ട് ബോക്സുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രങ്കേറ്റഡ് ബോക്സുകളെയാണ് യു ബൂട്ട് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും സെയിം ആണ് നമ്മുടെ ഹോം വർക്കിൽ ആദ്യം ഈ യു ബൂട്ട് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പേസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കമ്പിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സ്പേസർ കൊടുക്കത്തില്ല കമ്പി തള്ളി പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബോക്സ് തള്ളി കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പേസേഴ്സ് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ തട്ടടിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെന്താണ് ഒരു സോളിഡ് സ്ലാബ് പോലെ തന്നെ തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലാബ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ വോയിഡ് സ്ലാബ് സിസ്റ്റം ദിസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ടു അച്ചീവ് ലോങ്ങർ സ്പാൻ ലൈറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്മോളർ കോളംസ് അപ്പോൾ വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ വോയിഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി സ്ലാബിൻ്റെ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് കുറക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ലാബുകളെ നമുക്ക് ലോങ്ങർ സ്പാനിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ യൂഷ്വൽ നോർമലി നമ്മൾ ആർ സി സി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പത്ത് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ലോങ്ങർ സ്പാനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡെഡ് വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളം സൈസും ഫൂട്ടിങ് സൈസും നമുക്ക് അധികം വേണ്ട അതും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ആൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആൻഡ് ബീംസ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഹെൻസ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമുക്ക് അൺ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ലാബ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോളം ബീം സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മതി ഒരുപാട് ലോഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സൈസും കൂടുതൽ ബീമിൻ്റെ എണ്ണവും സൈസും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാ സ്ലാബിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ്ങർ സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളത്തിൻ്റെയും ബീംസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എ വോയിഡർ സ്ലാബ് സിസ്റ്റം റിഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ബിൽഡിംഗ് ദിസ് സിസ്റ്റം ബ്രിങ്ക് സേവിങ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ വോയിഡ് സ്ലാബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ സ്റ്റീലും കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലും നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും സാധാരണ മെറ്റീരിയലും കുറക്കാം അതുവഴി കോസ്റ്റും കുറക്കാൻ പറ്റും ദിസ് സിസ്റ്റം സിംപ്ലിഫൈസ് ഹോം വർക്ക് ബൈ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ബീംസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ലേബർ ദിസ് ഹെൻസ് സേവ്സ് ടൈം ആൻഡ് ബ്രിങ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ടു ദ പ്രോജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ദ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് വോയിഡഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്സ് ആർ റീസൈക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ ഹെൻസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ലീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദ വോയിഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ലൈഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോയിഡ് ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനെ ലീഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വോയിഡ് സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ